হ্যালো গাইজ আমি টি পর্যু আপনাদের সবাইকে বলছিলাম জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিও দেখার জন্য সো আজকের এই ভিডিওতে আমি শেয়ার করব ধরেন আপনি আগরতলা যেতে চাচ্ছেন আখাউড়া বর্ডার হয়ে তো এই বর্ডারের ইমিগ্রেশন অফিস এবং কাস্টম অফিসের যে কার্যগুলিগুলো আছে সেই কাজগুলো কত সহজে এবং কিভাবে করবেন সেই বিষয়টা নিয়ে আজকের এই ভিডিও সো ফ্রেন্ডস আমি টি পর্যু ইউ আর ওয়াচিং মাই চ্যানেল লেস দ্য স্টার্ট ওকে তো সর্বপ্রথম আপনাকে আসতে হবে এখানে মানে আখাউড়া কাস্টম অফিসে আপনি যদি ঢাকা থেকে ট্রাভেল ট্যাক্স পে করে না আসেন তাহলে আপনি এখান থেকে তা পে করতে পারবেন এই ঝামেলাটা না করাই ভালো কারণ বর্ডারে অনেক মানুষ থাকে এবং এই মানুষগুলোর ভিড়ে আপনি ট্রাভেল ট্যাক্স পে করবেন এবং অন্যান্য কার্যগুলি করতে করতে আপনার কিন্তু লেট হয়ে যেতে পারে ট্রাভেল ট্যাক্স সম্পর্কে আমি আমার চ্যানেলে আরেকটি ভিডিও তৈরি করে রেখেছি সো ওই ভিডিওটি দেখলে আপনি ট্রাভেল ট্যাক্স সম্পর্কে আরও বেশি ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন কাস্টম অফিসের ভেতরে ঢুকলে আপনি দেখতে পারবেন এই টেবিলে দুজন কাস্টম অফিস বসে থাকবেন এবং তাদের কাছে আপনার পাসপোর্টটি জমা করে দিন ওকে তারা আপনার পাসপোর্টটি যাচাই বাছাই করবে এবং তাদের রেকর্ড বুকে তা এন্ট্রি করে আপনার পাসপোর্ট দিয়ে দিবেন অফিস থেকে বের হয়ে এই পথ ধরে চলে আসুন ইমিগ্রেশন সেন্টারে অন্যান্য বর্ডার এসে এই বর্ডারটা পাস করতেছে খুব সুন্দর একটি বর্ডার আমার বলতে গেলে খুব সুন্দর কালারফুল ফ্ল্যাগ অ্যান্ড এভরিথিং সব কিছু খুব সুন্দর খুব গোছানো আমরা যেদিন গিয়েছিলাম সেদিন একটু বেশি ভিড় ছিল সাধারণ নাকি এরকম ভিড় থাকে না আসলে টিপু আসছে তো তাই একটু ভিড় তো যাই হোক ইমিগ্রেশন অফিসের ভেতরে যে কর্মকর্তা আছেন তাকে আপনার পাসপোর্টটি দেখিয়ে আপনার ইমিগ্রেশন ফর্ম কালেক্ট করতে হবে ইমিগ্রেশন ফর্মটি আপনি নিজে নিজে ফিল আপ করে তা আবার ওই কর্মকর্তার নিকট জমা করে দিন তিনি ওই ফর্ম আপনার পাসপোর্ট এবং আপনার ভিসার যাবতীয় তথ্যগুলো স্ক্যান করবে এবং আপনার একটি ছবি তুলবে হতে পারে তিনি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে পারে তো ওই প্রশ্নগুলো স্পেসিফিকলি অ্যান্সার করবেন তাহলে কোনো সমস্যাই হবে না আপনার সব কিছু যদি ওকে থাকে তাহলে আপনাকে ঠিক এই রকম একটি ফিল দিয়ে দিবে এবং ইন্ডিয়া যাওয়ার পারমিশন দিয়ে দিবে সৌদা বাংলাদেশ ইমিগ্রেশন কাস্টম সব ডান এখন ইন্ডিয়া ঢুকার পালা ঠিক এই পথ ধরে হেঁটে চলে আসুন ইন্ডিয়ান ইমিগ্রেশন ও কাস্টম অফিসে ঠিক বাংলাদেশের ইমিগ্রেশনের মতোই এখানেও আপনাকে পাসপোর্ট দেখিয়ে ইমিগ্রেশন ফর্মটি কালেক্ট করতে হবে এবং আপনাকে সেই ইমিগ্রেশন ফর্মটি ফিল আপ করে আবার তাকে জমা করতে হবে তো এখানে একটা ব্যাপার আমি শেয়ার করি সেটা হলো আমি অন্যান্য কোনো বর্ডারে এই নিয়মটা দেখিনি যে ইমিগ্রেশন ফর্মের পেছনে বাবার নাম এবং বাবার মোবাইল নাম্বার এবং ইন্ডিয়া যেখানে যাবেন বা যে হোটেলে যাবেন সে হোটেলের নাম বা ওই আত্মীয়ের নাম এবং তার মোবাইল নাম্বার আপনাকে ফর্মের পেছনে লিখতে হয় তো এখানে হয়তো বা এটা একটু এক্সট্রা কোনো রুলস আছে তো এইটা পূরণ করে নেবেন এটা কিসের লাইন অন্য বস্ত্র বাসস্থান দিবে তারপর কাস্টম শেষ করে অফিস থেকে বের হয়ে পড়ুন এবং শুরু করে দিন আগরতলাটাকে এক্সপ্লোর করা তো ইন্ডিয়ান ইমিগ্রেশন কমপ্লিটেড বাট অনেকটা সময় লাগছে এদের একটু স্লো কাজ করছে কি নাই ঠিক আছে অনেকে যারা কমপ্লেন করে যে বাংলাদেশ ইমিগ্রেশন সেন্টারটা একটু পুরনো এই সেই বাট এখানটা অনেক জোর বাট ইমিগ্রেশন সেন্টার দিয়ে কী করবেন ইমিগ্রেশন সেন্টারে যে কাজ কার্যকলাপগুলো আছে সেগুলো তো আগে দেখতে হবে সো এটা একটু স্লো ছিল এখন ওখানে যে গ্রুপ ছবি হচ্ছে গ্রুপ তো আমরা যখন গিয়েছিলাম তখন আগরতলাটাকে অস্থিরভাবে এক্সপ্লোর করেছি তো সেই ভিডিওগুলো দেখার জন্য ভিডিও শেষে তো আমি লিঙ্ক দিয়ে দিব অথবা ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন সো ফ্রেন্ডস যতটুকু ইনফরমেশন দেওয়া দরকার ছিল ততটুকু এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে আমি দেওয়ার চেষ্টা করেছি যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং কোনো কিছু জানার জন্য এবং কোনো কিছু বলার জন্য অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন সো ফ্রেন্ডস অ্যাজ ওয়েল যেটা বলি দ্যাটস ইট ফর টুডে টু সি ইউ সুন উইথ অ্যান্ড নাদার ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও টিল দেন আল্লাহ হাফেজ অ্যান্ড আই লাভ মাই সাবস্ক্রাইবার্স থ্যাংক ইউ